మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే గణేష్ ఇన్ఫోవీడ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే మీ ఫోన్లో ఇలా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది దాని మీద మీరు వేలు పెట్టి నొక్కాలి నొత్తు కనిపిస్తుంది ఆ గంట గుర్తును కూడా మీరు నొక్కితే నేను చేసిన వీడియోలు మీ ఫోన్లోకి వెంటనే వస్తాయి అవి చూసి మీరు ఇంగ్లీష్ కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవచ్చు మనం ఏ భాషనైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఎదుటి వారికి గౌరవం ఇస్తూ మర్యాదగా మాట్లాడాలి ఈ వీడియోలో మర్యాదపూర్వకంగా చెప్పడానికి అడగడానికి ఉపయోగించే పదాలను ఇంగ్లీష్లో ఎలా వాక్యాలుగా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఖచ్చితంగా మీరు కొన్ని మంచి వాక్యాలను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం నేర్చుకుంటారు ఈ వీడియో కంటే ఇంకా చిన్న చిన్న పదాలతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి అంటే కింద కొన్ని లింకులు ఇచ్చాను వాటిని నొక్కి మీరు ఇంగ్లీష్ కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు వాక్యాల్లోకి వెళ్దాం మనం సాధారణంగా మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని వాక్యాలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం మర్యాదపూర్వకంగా అడుగుతూ ఉంటాం ఇక్కడ వాక్యాలు చూద్దాం దయచేసి అది చెయ్యండి దయచేసి మీరు అది చెయ్యగలరా ఈ వాక్యం ప్రశ్న రూపంలో ఉంది ఈ వాక్యం మామూలు వాక్యంగా ఉంది అంటే ప్రశ్న రూపంలో లేదు అదేవిధంగా దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి దయచేసి మీరు నాకు సహాయం చేస్తారా ఇది ప్రశ్నగా ఉంది దయచేసి అతనికి సహాయం చేయండి దయచేసి అతనికి సహాయం చేస్తారా దయచేసి నాకు చెప్పండి దయచేసి దయచేసి ఇక్కడికి రండి దయచేసి ఇక్కడికి రాగలరా దయచేసి నాకు పెన్ను ఇవ్వండి దయచేసి నాకు పెన్ను ఇవ్వగలరా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వాక్యాన్ని కూడా ప్రశ్న రూపం కింద మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా దయచేసి నాకు దారి ఇవ్వండి దయచేసి నాకు దారి ఇవ్వగలరా దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండండి దయచేసి మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండగలరా దయచేసి కూర్చోండి దయచేసి మీరు కూర్చోగలరా ఇక్కడ దయచేసి అనేది మనం మర్యాదపూర్వకంగా చెబుతున్నాం కింద వాక్యంలో మర్యాదపూర్వకంగా ప్రశ్న రూపంలో అడుగుతున్నాం ఈ వాక్యాలని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో ఈ పాఠంలో నేర్చుకుందాం మనం చూసిన అన్ని వాక్యాల్లో మొదటగా దయచేసి అని వచ్చింది దయచేసి అనే పదాన్ని గౌరవప్రదంగా అడగడానికి మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఈ దయచేసి అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ప్లీజ్ అంటారనమాట మనం ప్రశ్నగా కాకుండా అడిగేటప్పుడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రశ్నగా కాకుండా ఎవరినన్నా ఏదన్నా చెయ్యమని అడిగేటప్పుడు దయచేసి అనే దానికి ప్లీజ్ ఉపయోగిస్తారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ప్లీజ్ అంటే దయచేసి అని అర్థం అనమాట ప్రశ్నగా అడిగేటప్పుడు దయచేసి మీరు అది చేయగలరా అని ప్రశ్నగా అడిగేటప్పుడు ప్రశ్నగా అడిగేటప్పుడు మాత్రం ఈ దయచేసికి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉపయోగించే పదం కుడ్ కుడ్ అంటే దయచేసి అని అర్థం వస్తుంది అనమాట అది ప్రశ్నగా అడిగేటప్పుడు మాత్రమే ఈ కుడ్కి 
మర్యాదపూర్వకంగా అడిగేటప్పుడు దయచేసి అనే అర్థం వస్తుంది ఏరే అర్థం కూడా దాన్ని కెన్కి పాస్ట్ టెన్స్ రూపంలో కూడా ఈ కుడ్ని ఉపయోగిస్తారు అది తర్వాత గ్రామర్ పాఠాల్లో మనం నేర్చుకుందాం కుడ్ అని మనం ఏదన్నా ప్రశ్న అడిగితే కుడ్తోటి మొదలుపెట్టి మనం ఏదన్నా ప్రశ్న అడిగితే అది చాలా మర్యాదపూర్వకంగా అడిగే ప్రశ్న అని తెలుసుకోండి కుడ్ అంటే దయచేసి అని వస్తుంది ప్రశ్నగా అడిగేటప్పుడు అదేవిధంగా ప్రశ్నగా అడిగేటప్పుడు దయచేసి అనేదానికి వుడ్ వుడ్ను కూడా వాళ్ళు ఉపయోగిస్తారనమాట వుడ్ తోటి ప్రశ్న ఎవరన్నా అడిగితే అది కూడా చాలా మర్యాదపూర్వకంగా అడిగిన ప్రశ్న అని మీరు తెలుసుకోండి మీరైనా ఎవరినన్నా మర్యాదపూర్వకంగా ప్రశ్న అడగాలంటే కుడ్ కానీ వుడ్ కానీ ముందర ఉపయోగించి మీరు అడగాలి కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం అప్పుడు మీకు సులభంగా అర్థమవుతుంది దయచేసి అది చెయ్యండి అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడగాలి ఇది ప్రశ్న రూపంలో ఉన్న వాక్యం కాదు మామూలు వాక్యం ఇక్కడ మామూలు వాక్యాలలో దయచేసి అనేదాన్ని ప్లీజ్ అంటారనమాట ప్లీజ్ అంటే దయచేసి దయచేసి అది చెయ్యండి అని తెలుగులో అంటాం కదా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ పదాల అమెరికా దయచేసి చెయ్యండి అది అంటారనమాట ప్లీజ్ డూ ఇట్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ ప్లీజ్ అంటే దయచేసి డూ అంటే చెయ్యండి ఇట్ అంటే అది ప్లీజ్ డూ ఇట్ అంటే దయచేసి అది చెయ్యండి అని అర్థం ఇంగ్లీష్లో మనం ఎవరినన్నా దయచేసి అది చెయ్యండి అనాలంటే ప్లీజ్ డూ ఇట్ అంటే సరిపోతుంది అదేవిధంగా దయచేసి మీరు అది చెయ్యగలరా ఇక్కడ చూడండి ఈ వాక్యం ప్రశ్న రూపంలో ఉంది ప్రశ్న రూపంలో ఉన్న వాక్యాలని దయచేసి తోటి మొదలు పెట్టాలంటే కుడ్ కానీ వుడ్ కానీ మనం ఉపయోగించాలన్నమాట కుడ్ యూ డూ ఇట్ కుడ్ అంటే దయచేసి యూ అంటే మీరు డూ అంటే చెయ్యగలరా లేక చెయ్యండి ఇట్ అంటే అది కుడ్ యూ డూ ఇట్ కుడ్ యూ డూ ఇట్ అంటే దయచేసి మీరు అది చెయ్యగలరా అని అడుగుతున్నారనమాట ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ పదాల అమెరికా ఇచ్చాను ఇది మీరు ప్రతి ఒక్క పదం యొక్క అర్థం తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఇచ్చానమాట ఈ వరుసని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇదే రెండు మూడు సార్లు అనుకుంటూ మీ మనసులో గుర్తుపెట్టుకోండి కుడ్ యూ డూ ఇట్ కుడ్ యూ డూ ఇట్ అంటే దయచేసి మీరు అది చెయ్యగలరా అని అడుగుతున్నారనమాట దీన్నే వుడ్ ఉపయోగించి కూడా చెప్పచ్చు అనమాట would you do it would you do it ikkada would toti prashna vachindi kabatti dani ardham dayachesi ani maryadaga adagadanni idi chupistund anamata you ante meeru do ante cheyandi leka cheyagalara it ante adi would you do it would you do it ante dayachesi meeru adi చెయ్యగలరా అని అర్థం దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడగాలి ఇది ప్రశ్న రూపమైన వాక్యం కాదు మామూలు వాక్యం అందుకొని దయచేసికి ప్లీజ్ ఉపయోగించాలి ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ అంటే దయచేసి హెల్ప్ అంటే సహాయం చేయండి మీ అంటే నాకు ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఇది చాలా ఉపయోగపడే ఇంగ్లీష్ వాక్యం అనమాట ఎప్పుడన్నా మీకు సహాయం అవసరమైనప్పుడు ఈ వాక్యం చాలా ఉపయోగపడుతుంది ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అంటే దయచేసి నాకు 
సహాయం చేయండి అని అర్థం అనమాట ఈ ప్లీజ్ అనేది మర్యాదపూర్వకంగా అడగడాన్ని చూపిస్తుంది దీని అర్థం దయచేసి అని వస్తుందన్నమాట ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అంటే దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి ఇదే వాక్యాన్ని ప్రశ్న రూపంలో మర్యాదపూర్వకంగా అడగాలి అంటే దయచేసి మీరు నాకు సహాయం చేయగలరా అని అడగాలంటే కుడ్ ఉపయోగించాలన్నమాట ప్రశ్నగా అడగాలంటే కుడ్ కానీ వుడ్ కానీ ముందల పెట్టుకుంటే అది మర్యాదపూర్వకంగా అడిగే ప్రశ్న అవుతుంది అనమాట కుడ్ యు హెల్ప్ మీ కుడ్ యు హెల్ప్ మీ కుడ్ అంటే దయచేసి యు అంటే మీరు హెల్ప్ అంటే సహాయం చేయగలరా మీ అంటే నాకు కుడ్ యు హెల్ప్ మీ అంటే దయచేసి మీరు నాకు సహాయం చేయగలరా అని మర్యాదపూర్వకంగా అడుగుతున్నాం అనమాట ఇక్కడే వుడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట మీకు ఏది సులభం అయితే అది మీరు వాక్యాల్లో ఉపయోగించండి కుడ్ యు హెల్ప్ మీ అని అడగచ్చు అదే వాక్యాన్ని వుడ్ యు హెల్ప్ మీ అని కూడా అడగచ్చు అనమాట వుడ్ యు హెల్ప్ మీ అంటే కూడాను దయచేసి మీరు నాకు సహాయం చేస్తారా అని అర్థం అనమాట వుడ్ అంటే దయచేసి యు అంటే మీరు హెల్ప్ అంటే సహాయం చేస్తారా మీ అంటే నాకు వుడ్ యు హెల్ప్ మీ వుడ్ యు హెల్ప్ మీ అంటే దయచేసి మీరు నాకు సహాయం చేస్తారా అని అడుగుతున్నాం అనమాట దయచేసి అతనికి సహాయం చేయండి దయచేసి అతనికి సహాయం చేయండి ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ పదాల అమరిక మాత్రం దయచేసి సహాయం చేయండి అతనికి అని ఉంటుంది అనమాట ఈ పదం కొంచెం ముందర వస్తుంది ప్లీజ్ హెల్ప్ హిమ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ హిమ్ ప్లీజ్ అంటే దయచేసి హెల్ప్ అంటే సహాయం చేయండి హిమ్ అంటే అతనికి ప్లీజ్ హెల్ప్ హిమ్ అంటే దయచేసి అతనికి సహాయం చేయండి అని అర్థం ఇదే వాక్యాన్ని ప్రశ్న రూపంలో అడగాలంటే దయచేసి మీరు అతనికి సహాయం చేయగలరా అని ఇంగ్లీష్లో అడగాలంటే ఇక్కడ ప్రశ్న రూపంలో ఉంది ఇది అందుకొని దయచేసి అని మర్యాదపూర్వకంగా అడగడానికి కుడ్ ఉపయోగించవచ్చు వుడ్ ఉపయోగించవచ్చు కుడ్ యు హెల్ప్ హిమ్ కుడ్ యు హెల్ప్ హిమ్ కుడ్ అంటే దయచేసి యు అంటే మీరు హెల్ప్ అంటే సహాయం చేస్తారా హిమ్ అంటే అతనికి కుడ్ యు హెల్ప్ హిమ్ కుడ్ యు హెల్ప్ హిమ్ అంటే దయచేసి మీరు సహాయం చేస్తారా అతనికి అని అర్థం కుడ్ స్థానంలో వుడ్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు అనమాట ఇదే వాక్యాన్ని ముందల ముందల వుడ్ కూడా పెట్టి చెప్పచ్చు దయచేసి మీరు అతనికి సహాయం చేస్తారా అని అడగాలంటే వుడ్ యు హెల్ప్ హిమ్ వుడ్ యు హెల్ప్ హిమ్ అని అడగచ్చు వుడ్ అంటే దయచేసి యు అంటే మీరు హెల్ప్ అంటే సహాయం చేస్తారా హిమ్ అంటే అతనికి వుడ్ యు హెల్ప్ హిమ్ అంటే దయచేసి మీరు అతనికి సహాయం చేస్తారా అని అర్థం అదేవిధంగా స్నేహితులతో మనం మాట్లాడేటప్పుడు సాధారణంగా ఈ వాక్యం మాట్లాడుతూ ఉంటాం దయచేసి నాకు చెప్పండి అంటూ ఉంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ పదాల అమరిక మాత్రం దయచేసి చెప్పండి నాకు అని ఉంటుందన్నమాట ప్లీజ్ టెల్ మీ ప్లీజ్ టెల్ మీ అంటే దయచేసి నాకు చెప్పండి అని అర్థం ప్లీజ్ అంటే దయచేసి టెల్ అంటే చెప్పండి మీ అంటే నాకు దయచేసి నాకు చెప్పండి ప్లీజ్ టెల్ మీ ప్లీజ్ 
టెల్ మీ ఇదే ప్రశ్న రూపంలో అడగాలంటే దయచేసి మీరు నాకు చెప్పగలరా అంటే ఇది ప్రశ్న రూపంలో ఉంది కాబట్టి మర్యాద మర్యాదగా అడిగే ప్రశ్న రూపంలో ఉంది కాబట్టి కుడ్ కానీ వుడ్ కానీ వందలబెట్టాలి కుడ్ యూ టెల్ మీ కుడ్ యూ టెల్ మీ కుడ్ అంటే దయచేసి అంటే మీరు టెల్ అంటే చెప్పగలరా మీ అంటే నాకు కుడ్ యూ టెల్ మీ అంటే దయచేసి మీరు నాకు చెప్పగలరా అని మర్యాదపూర్వకంగా అడుగుతున్నారనమాట ఇక్కడ కుడ్ స్థానంలో వుడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈ ప్రశ్న చూడండి దయచేసి మీరు నాకు చెప్పగలరా అని అడుగుతున్నారనమాట కుడ్ యూ టెల్ మీ అని అడుగుతున్నాం ఇదే ప్రశ్నని ఒక్కొక్కసారి మనం ఇలా కూడా అడుగుతూ ఉంటాం దయచేసి మీరు నాకు చెబుతారా చెప్పగలరా అన్నప్పుడు చెప్పగలరా అని ఈ ప్రశ్నలో ఉంది చెబుతారా అని ఈ ప్రశ్నలో ఉంది చెప్పగలరా అని అడగాలి అనుకున్నప్పుడు కుడ్ ముందలు పెట్టండి చెబుతారా అని అడగాలంటే వుడ్ ముందలు పెట్టండి దయచేసి మీరు నాకు చెబుతారా అని అడగటం దయచేసి మీరు నాకు చెప్పగలరా ఈ రెండింటి మధ్య పెద్ద వ్యత్యాసం ఏం లేదు అందుకొని కుడ్ అయినా ముందలు పెట్టుకోవచ్చు వుడ్ అయినా ముందలు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట వుడ్ ముందలు పెట్టి చెప్పాలంటే దయచేసి మీరు నాకు చెబుతారా అని అడగాలంటే వుడ్ యూ టెల్ మీ వుడ్ యూ టెల్ మీ అని కూడా అడగచ్చు వుడ్ అంటే దయచేసి యూ అంటే మీరు టెల్ అంటే చెప్పగలరా మీ అంటే నాకు దయచేసి ఎక్కడికి రండి అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ప్లీజ్ కమ్ హియర్ ప్లీజ్ అంటే దయచేసి కమ్ అంటే రండి హియర్ అంటే ఎక్కడ లేక ఎక్కడికి ఈ వాక్యం ప్రకారం ఎక్కడికి అని వస్తుంది అనమాట ప్లీజ్ కమ్ హియర్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్ అంటే దయచేసి ఎక్కడికి రండి అని అడుగుతున్నారు ప్రశ్నగా అడగాలంటే దయచేసి మీరు ఇంటికి రాగలరా సారీ దయచేసి మీరు ఎక్కడికి రాగలరా అని ప్రశ్న రూపంలో అడగాలంటే కుడ్ యూ కమ్ హియర్ కుడ్ యూ కమ్ హియర్ కుడ్ అంటే దయచేసి యూ అంటే మీరు కమ్ అంటే రాగలరా హియర్ అంటే ఇక్కడికి కుడ్ యూ కమ్ హియర్ కుడ్ యూ కమ్ హియర్ అంటే దయచేసి మీరు ఎక్కడికి రాగలరా అని ఇంగ్లీష్లో అడుగుతున్నారనమాట అదే వుడ్ ఉపయోగించి అడగాలంటే దయచేసి మీరు ఎక్కడికి వస్తారా అని అడగాలంటే would you come here would you come here ani adagachu would ante daichesi you ante meeru come ante raavadam ikkada sandarbhanam batti vastara ani ostundi here ante ikkadiki ani ostundi would you come here ante daichesi meeru ikkadiki vastara ani adugutunnaru anamata eppudanna meeru evarnanna ఎక్కడికన్నా బ్యాంక్కి వెళ్ళారు మీ దగ్గర పెన్ లేదు ఎవరినన్నా పెన్ అడగాలి దయచేసి నాకు ఒక పెన్ను ఇవ్వండి అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడగాలి ఇది ప్రశ్న రూపంలో లేదు కాబట్టి ప్లీజ్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ప్లీజ్ గివ్ మీ ఏ పెన్ ప్లీజ్ అంటే దయచేసి గివ్ అంటే ఇవ్వండి మీ అంటే నాకు ఏ అంటే ఒక పెన్ అంటే పెన్ను Please give me a pen. Please give me a pen. Please give me a pen. An English word will be a little bit more than that. Please give me a pen. That means, I will give you a pen. This is the question. I will give you a pen. I will give you a pen. I will give you a pen. 
could you give me a pen ani adagachu idi maryada porakanga daichesi meer naaku pen ivagalra ani adagalante could you give me a pen could ante daichesi you ante meeru give ante ivvandi leka ivagalara me ante naaku a pen ante oka pennu ani artham ide prashna ni would bet kuda adagachu తర్వాత మీరు చాలామంది మధ్యలో ఉన్నారు దయచేసి నాకు దారి ఇవ్వండి అని అడగాలంటే ప్లీజ్ గివ్ మీ వే ప్లీజ్ అంటే దయచేసి గివ్ అంటే ఇవ్వండి మీ అంటే నాకు వే అంటే దారి ప్లీజ్ గివ్ మీ వే ద వే అని కూడా అనొచ్చు అనమాట దయచేసి నాకు దారి ఇవ్వగలరా అని ఇంగ్లీష్లో అడగాలంటే ఇది ప్రశ్న రూపంలో ఉంది కాబట్టి కుడ్ కానీ వుడ్ కానీ మొదలు పెట్టుకోవాలన్నమాట కుడ్ యూ గివ్ మీ ది వే కుడ్ యూ గివ్ మీ ది వే కుడ్ యూ గివ్ మీ ది వే కుడ్ అంటే దయచేసి యూ అంటే మీరు గివ్ అంటే ఇవ్వగలరా మీ అంటే నాకు ది వే అంటే దారి అని వస్తుంది ఎప్పుడన్నా మీరు పిల్లల దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా శబ్దం చేస్తూ ఉన్నారు దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండండి అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ప్లీజ్ కీప్ క్వయట్ ప్లీజ్ కీప్ క్వయట్ ప్లీజ్ అంటే దయచేసి కీప్ అంటే ఉండండి క్వయట్ అంటే నిశ్శబ్దంగా ప్లీజ్ కీప్ క్వయట్ అంటే దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండండి అని చెప్తున్నారనమాట అదే ప్రశ్నకి అడగాలంటే దయచేసి మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండగలరా అని ప్రశ్నగా అడగాలంటే కుడ్ యూ కీప్ క్వయట్ కుడ్ యూ కీప్ క్వయట్ కుడ్ అంటే దయచేసి యూ అంటే మీరు కీప్ అంటే ఉండగలరా క్వయట్ అంటే నిశ్శబ్దంగా కుడ్ యూ కీప్ క్వయట్ అంటే దయచేసి మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండగలరా ఇక్కడ వుడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట వుడ్ యూ కీప్ క్వయట్ అని కూడా చెప్పచ్చు అదేవిధంగా దయచేసి కూర్చోండి అనాలి ప్లీజ్ సిట్ మీ ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చారు దయచేసి కూర్చోండి అనాలి ప్లీజ్ సిట్ ప్లీజ్ అంటే దయచేసి సిట్ అంటే కూర్చోండి దయచేసి మీరు కూర్చోగలరా అని అడగాలంటే ఆఫీస్లో ఎవరన్నా వచ్చారు దయచేసి మీరు కూర్చోగలరా అని అడగాలంటే కుడ్ యూ సిట్ కుడ్ యూ సిట్ కుడ్ అంటే దయచేసి యూ అంటే మీరు సిట్ అంటే కూర్చుంటారా లేక కూర్చోగలరా అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రశ్నగా అడగాలి అంటే కుడ్ కానీ వుడ్ కానీ ఉపయోగించాలి మామూలు వాక్యంగా దయచేసి అనే దానికి ప్లీజ్ ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న వీడియోలు చూస్తూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అంటే గణేష్ ఇన్ఫోవీడ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ ఛానల్లో వేరే వీడియోలు చూడాలనుకుంటే గణేష్ వీడ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి వీడియోలు కనిపిస్తే మీకు కావాల్సిన వీడియో మీద క్లిక్ చేసి మీరు చూడొచ్చు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ముందుకు తీసుకువెళ్తారని ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు గణేష్ ఇన్ఫోవీడ్స్